Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Здравствуйте, здравствуйте! У нас сегодня очередной игровой день в танковом киберспорте. Играют такие коллективы, как Bait Decision и против Viper Team. Комментирует дан данное событие для вас. Это я, Майор Кэмл. Мой напарник, я надеюсь, он меня простит, но я думаю, что гангстер. Вот, а за картинку отвечает у нас сегодня каста. Гангстер, здравствуй! Здравствуйте, ребята. Здравствуй, майор. Рада вас сегодня видеть на этом матче, который потенциально несет для нас огромный интерес, так как однозначного лидера здесь нету. Фаворита, которого можно было бы предсказать. Будем смотреть интересную зарубу с вами. Первая карта — перекресток. Перекресток — достаточно динамическая карта, на которой э, довольно-таки большое количество увозов и интересных моментов. Однозначно, однозначно. Сейчас вот как раз таки перекресток смотрю в мете. Посмотрим, что покажут команды. А, с, по поводу аналитики я ничего не могу а, сказать, кроме того, что команды общаются на английском языке. Наверное, они ру говорящие у нас все-таки составы. Ну, посмотрим. Да и ники, в принципе, мне ничего не говорят. У нас уже гангстеры что-то говорят. Но Знаешь, на, самом, на самом деле я тоже пересматривал составы. Ребята новые в основном. Единственное, что я видел когда-то Сентинелла. Когда-то я видел этот знакомый ник достаточно, может я его где-то видел в рандоме, может где-то на турнирах, но, скажем так, ребята действительно новички скорее, большинство из них. Ну, в любом случае, Сотников не зря поставил этот матч, наверное, пр пр продвигаем, продвигаем и молодое вот это вот поколение, посмотрим, будет интересно, кто же, кто же все-таки здесь у нас покажет лучшую игру. И а тем временем у нас уже начинается раунд, произошли делиты, э, начинают команды отыгрывать и видим то, что э, большое количество игроков команды э, Bad Decisions фокусировано на правом фланге, они пытаются продавить сразу же и это у них довольно-таки неплохо получается, но э, паладин дорожской команды Light Years э, также неплохо отыграл, отобрал, отыграл от аптеки в яме и сейчас уже будет пытаться поддергивать флаг. Ничего себе, вот это интересно достаточно, прямо много туда сразу же зрения падает с красной стороны, туда же Медикага, я так подозреваю, э, да, на Викинга Молоте не решился на, на сейчас вот это вот хайповом вооружении выйти вперед э, на Викинга Смаке, ой, падает прямо на лицо Лайт Ерсу, и сейчас как раз таки Рикошет справляется с этой задачей, дальше видит э, Карла, либо Кюрла, Карла, наверное, все-таки. Так, Light Yars, есть. Вот сейчас Дикага в погоню. Есть очень хороший бэкграунд в виде Зенто и Авойда. Но тем временем Decision сейчас у нас тоже в ответочку увозит в Intel. Хотелось бы отметить то, что играют не совсем дефолтными сетапом состава Viper Team. Они, точнее, Bad Decision, они играют с Хантера с Макой, а также Викинга Молотом. И тем временем ставят уже а Вайпер Тим первый флаг, это 1-0. Поехали. Вопрос в чате, а за кого здесь ставить? Хороший вопрос лично тоже <laughs> для меня. Здесь, наверное, просто на свой риск, на удачу, потому что команды, как по моему подозрению, свежайшие, только изготовленные, только скованные, скажем так. Вот, я лично впервые смотрю, ну и как сказал мой предыдущий оратор, игроки тоже свежие. Вот. Но пока что перестрелка наблюдается, нет никаких особых выпадов, хотя, в принципе, секунд 30 назад можно назвать это особым выпадом со стороны синих. И вот сейчас Зенту опять же заходит, у него битва против рикошета, на ловочке остается, нет римкомплекта, подхватывается здесь Light Years, нету никакой поддержки, в два дула должны разрабатывать и рикошеты и рельса по Light Years пока что... Переигрывает это время, нет, все-таки здесь, хотя достаточно далеко он ее с этот вымпел Если бы какая-нибудь, возможно, поддержка была бы еще, да, кто-то перехватил, успел бы перехватить То, возможно, получилось бы куда-то уехать и дальше же с этим флажочечком Ну, да, я, пожалуй, соглашусь, то, что пока на данный момент Viper Team выглядит немного опаснее, немного агрессивнее Но, скажу так, спрашивали по поводу того, на кого же ставить, я бы все-таки... Сделал предикт в пользу дефолтного сетапа на Викинга Смаке, потому что рисковый, рисковый такой момент ставить Смаку на Хантера, которая может вносить э, страйкер огромный дамаг, они же убирают, исключают эту пушку, я считаю это явной ошибкой, так как на перекрестке сверху отыгрывая страйкер вносит невероятное количество дамага. 
А тем временем просто... да, выпадает, раз выпадает овердрайв и разменивает его успешно команда uh, Viper. И сейчас uh, Zen 2 будет просто размен... uh, разменивать дамаг на базе соперника. При этом пытается дернуть флаг. К сожалению, не было у него абсолютно никакой поддержки. И все таки команда Bad Decision смогли отдефать этот флаг. Толжата пока что смотрится, вот вроде Bad Decision, я так подозреваю, это капитан, наверное, команды, раз уж команда все таки А, нет, там есть и Bad Decision, и Bad Decision то же самое, только чуть-чуть по-другому написано, а так, в принципе, два одинаковых ника. Интересно, интересно здесь придумали. Так, Lloyd Years есть уже, Вос, Вимпел везет, Медикага. Пытаться прорядить оппонента. Ай, тычки не хватает. И Бэдэсижен на виде Хантера с Маки не успевает. Все-таки здесь уже 2-0 у нас. Счет, ой, -ой, ой неплохо. Вайпер Тим разыгрались. И очень даже неплохо. Зенту сейчас на дефе нужно убить Хантера с Маку. Убили. На центре, на хайграунде две, два красных врага. В сторону синих пытаются. Так, Зенту. Прокаст. Минус 2. Дабл килл. И на этом, скорее всего, закончится Зенту. И пойдет он отдыхать. Ну... Там... О, еще три полкила оформляет. Неплохо. Ну, он очень здорово сыграл, на самом деле. Он увидел то, что на базе ну, идет атака хорошая от команды соперника. Он увидел то, что трое из игроков были э, с овердрайвами. И он решил пожертвовать своим овером для, скажем так, для защиты. Э, он остановил потенциально опасную атаку команды соперника, сделав э, квадро -кил. Я считаю, что это было очень грамотное решение. И можем только похлопать этому игроку. Раз, значит, четверых он убил, да? Да, четырех, если не ошибаюсь. Трое на миду и один слева по диагонали. Ну, Все атака сейчас вот. опасная. Опасная атака, может быть. Вся правда на лоу HP. И Бады <laughs> Сижи просто... Куда же ты, дружище? Просто барьер врезается. Тут Лайтьерс уже. Ну и, в принципе, на этом атака, наверное, и подзакончится. Со стороны красных. Сентинула там напрягают очень неприятно. Паладин и рикошет сейчас Так, хорошо, смотрим Небольшой у меня, наверное, пролак случился Зенто против двоих Не справится он против Викинга Молота Еще и с другой стороны обижает Хантера Смока Сразу же, сразу же в погоню Выходят они без овердрайвов, правда А, нет, есть Викинга Молот, между прочим С овердрайвом, так По Эвойду А, и Таймлайт Ерс везет сейчас Не, не дурно, не ну, дурно это Сейчас просто ужас, ужас от э, Медикего как просто ужасная ошибка, прям я не знаю, это э, то ли нет информации в конференции, то ли еще что-то, но у него уезжает флаг, он просто вместо того, чтобы развернуться, дать пару тычек и вернуть спокойно флаг, он едет на респы, непонятно с кем файтится, это был очень глупый момент в его исполнении, Нажа... э, к сожалению, э, нажать он не мог не овердрайв, ничего там, просто поехал на респы и умер при этом. Не внес никакой импакт это очень глупое решение было но посмотрим посмотрим что же смогут все-таки поста противопоставить bad decision так как счет уже 3-0 в этом раунде и их спасти может лишь чудо в этом первом раунде тем временем выпадает у нас овердрайв его будет пытаться забрать цен второй но медикак неплохо вроде вжимается если не будет фокуса он заберет овердрайв да он успешно разменивает овердрайв и справился за предыдущий эпизод и сейчас было бы идеально если его команда смогла бы увести флаг под овер ой хороший хороший действительно вжать овердрайва и только не падать только не падать но к сожалению он падает в полу минус и Атака очень застопорилась, очень, но при этом флаг будет поставлен. Здесь ничего не может помешать команде соперников э, поставить флаг. Нет, это, ой, там еще мистер Яков пытался с лица немножко накинуть, не получилось, даже в, в принципе не попал. 3-1, я уже думал будет сухарь, а сухаря не произошло. Опа, 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 у нас э, красных игроков чуть-чуть много. <смех> Численность насчитывается 6 челове человечков здесь у нас Это Е есть подозрение у меня заходит Но он, а да вот он на карте Делит а, Интересно, почему Е у нас Зашел, все говорят ему выходи, выходи, дружище, нужно выйти Даже немножко заспавнился Так, ладно Я хочу сказать то, что у нас согласно статистике танки спорт У Вайпер Тим интересная э, статистика Uh, у них, получается, раз, два, три, четыре, пять матчей сыграно, и все пять матчей проиграно. <laughs> вот так вот это все происходит. У Bad Decision, они, эти ребята, идут у нас на поражение из э, два, двух, из двух поражений. Сейчас трик у них идет. Поэтому команды, ну, скажем так, если, если исходить из статистики танки спорт, 
явно не среднего уровня успевает за это все-таки перехватить на ластовом моменте коробку овердрайва. И на этом экшен закончился. Но рано или поздно эти серии из поражений должны прекращаться. У одной из команд как раз сегодня это и произойдет. Пока после первого раунда, который еще, напомню, не закончился, ближе к этому Viper Team. Но сейчас неплохой овер от Сентинелла, но он, к сожалению, не сливает даже Крусейдера, а Паладин на Бетдесижене даже не успел проскочить, подобрать флаг. Хороший овер от Авоида, так скажем, на Верочку, на Верочку, чтобы не позволить уйти вражескому, э, своему флагу. И все, фактически... Этим он гарантировал минимум ничью. Ну и то, в том случае, только если сейчас э, бешеными темпами Decision начнут возить флажки. Так, рубка пока происходит на спауне, там э, тем временем синие уже увозят э, красное знамя. Уже подходят, э, к, в принципе, к своему флагштоку. Сентинел есть на громе, который э, с плушом чуть-чуть э, задел мистера Якова. Э, ну и, в принципе... В принципе, все. Уже менее минуты остается до конца первого раунда. Достаточно, кстати, не сырой раунд, по крайней мере, был. Мне понравилось. Были заходы, были моменты с экшеном. Даже, да, поэтому а ну-ка, decision на паладина рикошете, который сейчас. Ой-ой-ой, тут ой, sign, shine of sun. Выключает Bad Decision, выключает, немножко продамаживает второго Bad Decision. И Медикага там тоже улетает в минус. Да, действительно, неплохой получается раунд, несмотря на то, что э, счет довольно-таки разгромный, можно сказать, 4-1, уверенно побеждает э, Viper Team. Но хотелось бы отметить, очень здорово отыграл первый раунд э, Light Years. Он был главным атакующим сыном своей команды. Э, в принципе, оно так и должно быть, но действительно хочется отметить его грамотные действия. Э, в принципе, по табу мы можем как раз это и увидеть, то, что... Действительно, Light Years находится на первом месте. Да, у него может э, УП и неположительное 0.8, но при этом э, он безумно много флагов выдернул с флагштока. С тобой полностью просто на все 100% согласен. И лично я даю MVP Light Years. Хороший э, паладин и рикошет, если я не ошибаюсь, да, как раз таки. Да, да. Постоянно прессинговал, постоянно атаковал. Это то, что нужно было в Viper Team. Вот. По поводу стрика из поражения, да, <laughs> при любом раскладе сегодня кто-то выйдет с победой, и за долгое время для вайперов, к примеру, это будет просто великолепно, поскольку у них 5 поражений подряд. А для а, Bad Decision это будет великолепный опыт, если они вдруг проиграют, если победят, тоже будет хорошо. Но я смотрю то, что вайпер тим у нас а, играли против Red Notice, кстати, 3-0 проиграли. М -м 4-0, по-моему, ставится, если я не ошибаюсь, это техническое поражение. Ну да, насколько я тоже знаю. Вот, два технических поражения у Viper Team есть, оказывается, <laughs> вот, поэтому, ну и с другими командами, ну я давно уже не смотрел, М -м вот, только недавно вновь появился, поэтому тут Матрикс какие-то, не знаю, кто такие Матрикс, Матрикс, возможно, чат скажет, что это какие-то жесткие типы, Десапитейтер, тоже вот проиграли вот этим ребятам. Ну, из таких вот Red Notice. Конечно же. Ну, Матрикс это достаточно сильная команда, насколько я знаю, если я не ошибаюсь. Если я не ошибаюсь. А, да, действительно, это сильная команда. Они хорошо отыгрывали а, предыдущий турнир. Насколько я помню, они даже в рейтинге по очкам шли вроде первые после РМР. А, соответственно, команда сильно достойна. Но сейчас, насколько я знаю, они даже не участвуют в турнире. Не собрали они состав, а пока мы обсуждали э, матриксов условных и тех, кого проиграли наши нынешние команды. Э, кстати, отметили Реднотиса. Ну, Реднотисом проиграть это сейчас далеко не стыдно, так как это одна из самых сильных команд, наверное, на данный момент. Ну что ж, второй раунд. Делиты пошли, пошла игра. Посмотрим, смогут ли Bad Decision в этом раунде навязать свою борьбу команде Viper Team. Или все же таки они доведут карту до победной. Да, роднотисы жесткие. Сейчас, если составчик посмотреть, там вообще просто ники, одни звездные ники, можно так сказать. И это очень круто. И в сольном формате, там и Альт, и Сотников Ваня, и Оркестр. Просто Форс это тот же танковый симпл из CSGO, скажем так, образно, поэтому, да, будет у них очень сильное будущее. Посмотрим, останется ли это состав. Главное, 
Главное здесь умереть всем свое эго и играть как команда. Всегда говорят, то, что любая дисциплинированная команда обыграет талантливую, но не дисциплинированную. Так, ладно, отходим мы от темы уже немножко. Давай э, обратим внимание на матч. Тем временем Сентинел у нас неплохо заходит по флангу, вкидывает дамаг, но сейчас что-то он просто вернулся в деф. А не просто, правильно сделал, выдал хорошую рельсу по флагу, по своему флагу, но мне кажется, что даже без его помощи там спокойно должны были отдефать флаг. Но парень решил отыграть от обороны. Тоже может быть правильным решением. А тем временем снова же таки команда Viper Team забирает э, спокойно овердрайв. Крусейдер, да, может многие скажут ерунда, Крусейдер не столь решающий овер, но в некоторых моментах ой, как этот овер решает. Light Years, и опять же, опять же, видно, как, как какой контроль на карте сейчас происходит э, в данный момент. И зато по Акхи, это, я так подозреваю, новый человечек зашел. Да, остался у нас только один Bad Decision. А, кстати, Акхи, Видикага, Сентин... А, вот Сентинал, да, по-моему, зашел еще. Или он был? Я играл вот, первый раунд. Был, да, значит, Акхи зашел ломенький вместо Bad Decision. А, через э, D у него была, по-моему, большая, если я не ошибаюсь. Да, Акхи. Посмотрим, посмотрим. Пока что, опять же, выглядит э, хорошо Viper Team, опять же, они прессингуют, опять же, находится вблизи вражеского знамени, Light Years. По Sentinel есть такое дело, Медикага здесь на дефе, на Викинга Смаке, Light Years. А, все, все почти все закончилось, только остался, остался паладин и рикошет с синей стороны, и главное довести, а, а, так сказать, засейвить своего флагоноса, это Light Years, тот, Но который был здесь... MVP. Здесь глобальная ошибка сейчас у команды Bad Decision, то что и в первом раунде, и в втором раунде они оставляют аптеку, и э, Light Years уже неоднократно пользуется этим э, моментом, то что лежит аптека, он тратит свою или же даже составляет свою аптеку, подхватывает флаг, едет через аптеку, имеет просто огромный запас хп, хелспоинтов и, соответственно, оп. А сейчас неплохой, неплохой был овердрайв от Акхи, и он забирает, разменивает, скажем так, овердрайв. А тем временем счет 1-0 у нас уже, э, ну как тем временем, уже поставили секунд 30 назад, но э, это более чем устраивает команду э, Viper Team, так как первый раунд они забрали, второй раунд они ведут, и сейчас нужно команде э, Bad Decision открываться, но сделать это сложно, учитывая то, что у вас сейчас уходит снова флаг, Light Year чудесно прожимает овердрайв, да, может ему не дали уйти, но как минимум он забайтил команду соперника на дви... два овердрайва, ну почему нельзя договориться, дает же uh, Bad Decision, дает свой овердрайв Ареса, который 100% задефает этот флаг, но Сентинел берет и просто выбрасывает свою сосуль, говорит, а ничего страшного, она быстро копится, я ее просто выброшу. Ой-ой-ой, там Light Years просто соло пытается зарядить энергией своих оппонентов. Схлепнулся в ПВП с Медикага. Не на это все. О, Азантосыч! Ой-ой-ой, как же головешки отлетели у этих ребят. Еще и Медикага нужно забирать здесь. Э, немножко на раскачечке получается. Хорошо. Теперь спауны пошли. Был бы кто-нибудь еще здесь. Это как раз не хватало Last Years э, на паладина, чтобы быстренько забрать. Ай, там Зентуш медлит, медлит еще Сентинел. Должен заряжать и попадает все же по Зенту. Сентинел просто в погоне за знаменем. Да, это возврат. Собственно, на этом все. Так, овердрайв. Сейчас овердрайв. немножко просто не повезло. Викингу не повезло. Не, немножко. Одна лица буквально пол. Там пол миллиметрика не хватило, чтобы выжить. И тем временем Аки пытается увозить, а, а Керл неплохо прожимает свой овердрайв. И сейчас только страйкер, который пытался свести, смог его слить, но он его сливает. Лайт Ер не смотрит по флагоносцу. И что? Что? Это будет доставка? Это будет доставка, если Хантер не возьмет, а Хантер не сжимает, его сливают. Крусейдер выдает рельсу, но при этом все же таки доставка. И сравнивает счет, сравнивает счет. Bad Decision, это очень здорово. Э -э молодцы, ребята, молодцы, ребята, сделали небольшую работу над ошибками. Взяли, главное, что важно очень, Акхи Хантера Страйкера. И теперь гораздо больше они носят урона на миду, не дают так просто овердрайв сопернику. И вот Медикага сейчас просто... Будет раз... А, нет, 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 не хватает немного дамага и уходит Light Years снова же таки по каналам. Повезло сейчас uh, Bad Decision, что там нет аптеки, есть шанс его слить. Да, сливает Bad Decision, я так понял, прошел крит. Но отличный рез плюс Зена второго, и он может взять, uh, прожать овер, если нужно будет. Будет ли овер, будет ли овер? Нет, овер не прожимает, и он... Uh, а зря, зря на самом деле не прожимает овер, это будет сейчас стоить им возврата. 
прям много-много синих ребят полетело за своим флагом и не зря вернули они и тем не менее у них сравнение в счете Uh, я думал, это будет Bad Decision за... по итогу первого раунда, то, что Bad Decision у нас сдадутся, но не тут-то было, ой-ой-ой, паладин рикошет синий, и лоу граунд прыгнул, хотел на ремкомплект позариться, но нет, Ахи погибает, битва в центре будет за коробку овердрайва, медикага минус, авойд, авойд, там паладин рикошет, ой, там нет, там сентинал все контролирует, и на центре есть... Овердрайв. Кому он достанется, вот это интересно. Оставляет все-таки ну, под АРС. Да. Но Оставляет. смотри, на самом деле, так как не так обидно стало сейчас за Зена второго, он пожадничал овердрайв, чего явно не стоило делать из-за этого. Они просто не поставили флаг. А тем временем Аки сейчас пытался увезить. Если бы сейчас Bad Decision дал бы чуть раньше овердрайв, Керл зашел бы чуть в... и спокойно мог увозить. Слили бы они Хантера вместе скинувшись дамагом. Ну а сейчас, ну почему он не дает овердрайв, я не понимаю. Но очень поздно, но безумно поздно. Ребята, просто из-за таких глупых, легких ошибок, неправильно принятых решений, поздних овердрайвов э, не, не дают себе шанса на, на увоз. Счет 1-1, а по идее уже должен был быть минимум 2-2, минимум. А тем временем Аки увозит, и он, скорее всего, выдернет флаг довольно-таки далеко. Его встречает еще Паладин, который подхватит флаг, Зен вжимается, но не хватает дальности молоту, и он с трудом убивает оставшись уже на 1 четвертую хп. Но вряд ли здесь уйдет, и снова же таки арест жадничает шарик. Но почему ребята так жадничают эти овердрайвы, я не понимаю просто. Обоюдный возврат совершится, сейчас Сентинел наказывает Авойда айсшотом, Light Years. По лоу-граунду сейчас проходит а, в ноги Медикага. ПВП случается, победит. Ну да, должен победить при любом раскладе Light Years. У него был рем, рем комплекта по Decision. Видит все это дело сейчас. Ой, хорошо, Sentinel здесь, на рельсе. Всегда на готове. Если что, вдруг случится не так. И Void на центре. У него ПВП случается с Sentinel. Пока что Sentinel живет. И вот она очередная, кстати, коробка падает овердрайва. Уже здесь... Uh, так, интересно, интересно в этом моменте Викингу или Аресу, Викингу или Ареса, Викингу все-таки Ой, как же они начали атаковать И прям не могут ничего сделать, поделать с этим Вайпер Тим Так Это вот, вот. вот стопроцентный Сейчас Медикага будет просто разрывать uh, Главное Лайт Яра съесть, у которого У которого есть овердрайв Он по идее может и урона вкинуть Ну нет, нет, здесь доставка стопроцентная должна быть и вопрос только в том, да, вжиматься, вжиматься, ладьер, вжиматься, нужно увозить этот флаг, это просто халява, по-другому не скажешь, это должен быть стопроцентный воз. Да, и это будет воз, единственное, что паладин, паладин только блокирует, но здорово, очень здорово сыграл паладин, ладно, я погорячился с увозом, хороший овер от Якова, а, сын, э, ладно, Шайн Сан мог остаться, сжаться по респам, но он решил подхватывать все-таки флаг, и сейчас главное слить Хантера, который может, нет, не будет он пытаться вжиматься по респам, Будет фокус. Хантер должен бросать флаг и ехать на возврат, но он не едет. Ладно. В любом случае доставка. Это здорово. 2-2. Очень, очень открытый раунд, в котором, ребята, атака на атаку, увоз на увоз. Это, это не может не радовать. Действительно классно. Бады Сижин получают по голове. Зенту хочется дальнейших действий увидеть. Все-таки одна минута. Закончится ли этот раунд ничего. И хотелось бы увидеть еще вот именно такой последний хороший мумент. Шайн оф Сан выключает Медикага. Мистер Яков там тоже получает по голове. Ой, Лайт Ярд, что творит? И там еще бы одна пайка уезжал бы. Бадди да. Сижена. Снова лежит аптека, снова лежит аптека. Они, они игнорируют ее, но тем не менее, даже игнорируя эту аптеку, сейчас э, Аки вернет 100% флаг, а Яков не успевает нанести... Так, а, погоди, погоди, он может потянуть время. И неплохо, но нет, все, доставка. Доставка, и ставят флаг. Здорово, Bad Decision включились и говорят то, что мы не собираемся сдаваться. Ребят, вы рано нас отправляете на 3-0, мы еще поборемся. 15 секунд, я думаю, что в принципе здесь все очевидно, уже никак не перебежать эту черту. Хорошо, хорошо, мой личный лайк Bad Decision, боролись как орлы в этом раунде так точно, первый раунд немножко так, ну... На релаксе чаю попили, ну все, пацаны, так, на надо собираться, погнали, сейчас второй раунд сделаем красиво. Сделали красиво, действительно. Теперь только интересно, так, по пику карты, следующий у нас это, угу. это взяли у нас как раз-таки Бады Сижи по остаточному принципу. Значит, может быть великий камбэк. Мы можем увидеть, в принципе, получается, 4 полных раунда, ничего себе.
А, мы уже, в принципе, увидим 4 полных раунда. Да, это уже гарантированно 4 раунда. В любом случае, будет там ничья, будет поражение. Будет стоять 4 раунд, соответственно. Э, смотри, в этом раунде, я считаю, то, что сыграло ключевую роль, э, правильный сетап от команды Bad Decision. Э, Ки неплохо сыграл э, раунд. Очень здорово. Да, у него, может, э, по УП условно получилось 0.46. Я считаю, то, что это вообще не показывает того, насколько он был полезен на виду. Э, пару овердрайвов собрал, плюс к всему этому огромное количество урона который он носил, также неплохие оверы он сжимал. Однозначно. Однозначно так и есть. Так, ждем мы карту. Следующая карта у нас будет песочница. Песочница, ну, на самом деле это будет быть очень интересно. Я обожаю песочницу, это моя любимая карта. Я не знаю, всю жизнь, наверное, не играл. Он всегда интересен за счет того, что мало строений, скажем так, находится на этой карте. В центре всегда заруба, по краям всегда заруба, поэтому всегда вам ладно, это вот согласен. Да, тут дефолтная страда, которую, думаю, все команды уже изучили годами. Ну как, ну да, по факту годами изучили. Просто кто лучше реализует, кто лучше будет договариваться, пока он вкидывает урон, кто лучше будет катить у Вердра, кто, соответственно, и получит заветные, заветную победу на свою копилочку. А кто будет хуже, однозначно, тот пойдет тренироваться, забивать ТКВ и долго-долго-долго разбирать и снова же таки муками тренировать эту карту. У меня песок вообще, в принципе, ассоциируется с теплыми воспоминаниями. Там всегда творится какой-то экшен, какая-то ваканалия, какие-то невероятные камбэки. Я люблю приводить пример всегда, когда песочница это катка Team Pointers против Red Notice. По-моему, это один из финалов Major Rankings какого-то. Вот, ну, ал алды вспомнят, скажем так, когда там ТП вытворяли просто невероятные вещи и были постоянно на шаг позади. Но не тут-то было. Так, а вот это вот, это наша уже или не наша получается? Да, есть уже карта, есть уже карта, песочница. Соответственно, э команда Bad Decision уже на карте, потихоньку заходит и команда Viper Team. Посмотрим, посмотрим. На самом деле интересно. Не сильно ли ударит по морали это команды Viper Team, так как они первый раунд выиграют довольно-таки уверенно, возможно, поймали немножко расслаб, э, расслабленность такую неприятную, и теперь смогут ли они снова собраться, потому что я всегда говорил то, что э, всегда нужно, даже если 10-0 выиграл первый раунд, 20-0, всегда нужно ко второму, третьему раунду подходить с соответственностью, так как если ты расслабишься и тебя выиграют, потом уже будет нереально сложно собраться, потом уже вступит э, в бой и немножко дрожь, и немножко нервы начнут шалить, поэтому нужно сразу же, беспощадно и до конца. Да, я с тобой согласен, что можно улететь спокойно в тит, да, с такой своей образом, потому что когда ты закрываешь первый раунд на уверенных, а потом э, во втором раунде случается что-то случается что непонятное, и вы вроде как лидируете, а вроде как ничья, а вроде вы уже и позади, да. Ну, с этим должны спр справляются, по крайней мере, спр опытнейшие команды, которые уже прошли просто невероятный километраж в этом киберспорте, знают, как э, с этим справляться. Есть, наверное, какой-то особенный человек, либо они все вместе как-то поддерживают друг друга. Но посмотрим, как это, конечно же, повлияет на Viper Team. У нас э, впереди третий раунд на песочнице. Немаловажный, между прочим. 1-1 у нас по итогам первой карты. Ну, правда, ради песок это та карта, на которой сложно будет кардинально что-то поменять. Я думаю, что если кто выиграет первый раунд, он, соответственно, и соберет. Потому что... Э ну, здесь опыт очень много сыграет, здесь очень много сыграет опыт, кто правильный. Но изначально посмотрим, кто куда будет ехать. Если они все правильно расстановку знают, если они знают дефолтный сетап, то, ну, дефолтный сетап в плане позиции, расстановку дефолтную, то никаких проблем не будет, ни в одной команде не будет играть по уровню, по скиллу индивидуальному, скажем так, разницы между ними огромной нету. Э -э, в первом раунде сыграла роль э -э, сетап неправильный у команды Bad Decision. Втором же мы увидели... Ну, 99,9% людей согласятся то, что это была равная игра. Тут же посмотрим. Все будет зависеть от сетапа и расстановки. Да. Все, что я могу сказать, да. Так и есть. Скорее всего. Смотрим. 
перезаходы. И, кстати, овердрайв, овердрайв. Тут э, я смотрел прошлую игру, которую комментировал. Соответственно, была огромная проблема у команды. Одной из команд была проблема то, что они плохо контрили мид. Э, они не отстреливали на миду Хантера. Они позволяли Хантеру команды соперника играть. Он очень много вносил импакта, э, накидывая в контейнеры урона. Он накидывал огромное количество урона в атаку, в деф. Просто он жил на биту, и ему никто ничего за это не делал. Соперники же выезжали на мид только в том случае, когда летел овердрайв, и то забирали его крайне редко. И редко это был викинг, если не ошибаюсь, всего лишь один раз забрал викинг овердрайв. Так, ну что ж, ждем мы выпадения этой заветной коробки с ядерным знаком. И смотрим, пока ребята пытаются подсадки делать, крутятся там, подсаживают друг друга. Мы же надеемся то, что у них... Получится довольно-таки неплохо сыграть этот раунд. Как минимум он будет динамичным, и мы увидим много. Я надеюсь, что не будет размена. Хотя, правда, ради иногда бывают размены лучше, чем целый матч. Да, на одно вдыхание они проходят. Хорошие, качественные размены. Да, не когда там какое-то стояло происходит, а именно когда постоянные, постоянные атаки. Это давление есть красиво. постоянное, столкновение, стычки, риск возврата, секунда там кому-то не хватило, кто-то на лоу хп не дотянулся до флага, кто-то там на лоу хп полкарты проехал и вернул, это интересно на самом деле, это действительно интересно, и... ну посмотрим, посмотрим. Меня восхищают те игроки, которые э, на Крусейдерах чаще всего держат флаг, и они умудряются выезжать и играть от меда, при том, что их команды, э, скажем, не прям уже доминируют, при том, что они просто... они очень здорово видят карту, и они знают, когда можно подпушить, когда можно отъехать. Читают игру, читают игру на высоком уровне. Так, а тем временем у нас произошли делиты, и что ж, за красный у нас значит, продолжают играть Bad Decision, а за синих играют Viper Team. Поехали. Сразу же во фронт видим паладин рикошет. Это Кэрл. И, кстати, да, не изменилось у ничего, в принципе. Ой-ой-ой, как они хорошо здесь. И забывает немного про инспы красные. И потому что Light Yards его это уже цепляют. О, вот они те самые размеры. Э, размены. <laughs> за которые Только говорили про размены, вот он сразу как под заказ. Если сейчас Sentinel не вытворит какое-то чудо, но ну, вряд ли ему здесь дадут это сделать. Здесь сводка хорошая от Sun, uh, Shine of Sun. И размен. Размен, который... Uh, на который еще Light Air нужно уехать. Но он неплохо вжимается. Зен второй. Он скидывает огромное количество дамага. Нужно развернуться ему налево. Срочно развернись налево и дай дамаг викингу. Зачем же ты фатишься с тем Аресом, которого ты вносишь по 50 урона, когда ты можешь снести викинга и потом перевести и сблизиться с Аресом? Вот странное решение немножко от Зена второго. Мне не очень нравится его uh, решение некоторое. Но посмотрим. Каждый видит игру по-своему. Итак, сейчас Сентина на дефе, паладин и рикошет, это все нормально, интересно, будет, будут ли передавать кому-то флаг? Ой-ой-ой, так, а ну-ка, куда, куда же ты, паладин и рикошет, сейчас Зенту не успевает, ой, да, паладина молот, извиняюсь, ну и все, там Зенту накажут, и вот, приезжает, тяжеловато, вообще, в принципе, ничего не сделает, там 4 красных игрока, как бы здесь не получится. Там и мистер Яков немножко выехал пострелять с рису. Ой, какой дальний выстрел по Аки. Падает через барьер там по пикселю, если я не ошибаюсь. Ну вот и снова там... Зен. Зен, ты видел, да? Он ехал на возврат, вжал крутой овер. Казалось бы, сейчас можно было разбирать всех по респам. Но по нем стреляют сзади 2-3 корпуса. Он уперся стрелять в эти стенки рикошетами, пытаться дать дамаг флагоносцу, когда можно было слить двоих на респах и вдвоем с Лайтьер зажать спокойно э, флаг и вернуть. Но не понимаю этих решений. Но ничего, ничего. Возможно, он просмотрит потом трансляцию, сделает разбор своих ошибок. Возможно, кто-то ему из друзей подскажет то, что... Так будет более хитро. И уже в следующем матче он покажет, на что способен. Здорово, а Light Air может вернуть, а Light Air должен возвращать. Почему не прижался Арес? Почему не прижался? Ай-яй-яй-яй-яй. И это счет 1-0 пользу Viper Team. Хорошо, отыграли. И да, конвейер, они еще творят здесь какую-то просто вакханалию. Shine of Sun вылетает на меди, как просто... На себя концентрирует все внимание, мистер Яков... А, мне показалось, что как будто овердрайв он использовал, но это зарядил рису, там сайт дал есть, здесь добрый вечер, говорит, ребята, Зенту уже, наверное, не успеет, пока что бодиблок происходит в виде трупа, и на этом все, хотя очень круто, очень круто, если получилось бы у них здесь строить конвейер, но этого не произошло. 
И вот снова же таки будут все говорить то, что я предвзято отношусь как-то к Зену второму, но снова он мог вжимать овердрайв и спокойно подбирать флаг, разбирать соперника одного, а потом сливать Bad Decision а также и просто ставить флаг. Но почему-то жадничает немножко на овердрайвы, такие моменты, когда можно ставить второй флаг, гарантированно разменять. Я считаю, то, что разменять один овер даже викинга на поставленный флаг, это, это рационально, я считаю. Ой, Тебе так там... не кажется? Да, 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 так и есть. Bad Decision сейчас, посмотри-ка, ой-ой-ой, Light Years, Light Years! Живет пока что паладина, ульта работает, медикага, медикага, ой, скрываться нужно, ой, нужно прятаться, потому что там проказ идет от викинга болота, очень страшно, и ой, и все это, скорее всего, да, доставка. По поводу твоего, да, высказывания, это все ошибки, это все ошибки, за которые они потом посмотрят, знаешь, это все-таки юные команды, и со временем придет к ним понимание, что нужно, знаешь, там нужно было сделать по-другому. И они попробуют просто, как знаешь, вот все команды, вот, которые профессиональные, если так можно назвать, играют, э, они же достигают вот этой вот профессиональности. И со временем, если Вайпер Тим, э, да, опа, Зенту у нас залагал и ливнул. Грустно. На самом деле, да, я думаю, то, что ребята новички, они посмотрят э, трансляции. Эти трансляции должны им, я считаю, то, что эти трансляции нужно использовать просто как пособие. Каждый должен пересмотреть свою игру, капитан должен пересмотреть еще игру в целом команды, пересмотреть или есть, возможно, Конечно, координатор. Да, да. И тем временем увозят, увозят Медикага, но, к сожалению, река э, Рельса мистера Якова сливает, сливает его и не успевает совсем немножко, совсем немножко по чтобы подхватить этот флаг. Так, у нас сразу же близится, кстати, к экватору и... Вот сейчас Зенту. Пока просто перестрелка. Занимают, наверное, выгодные позиции, копят овердрайвы. Появились, есть у Зенту, есть у Аки, есть у Керла. И пока что вроде бы все. Да, Зенту. Никто не, не стремится у нас лететь во фронт. Подбирают тип, более удобный тайминг. Готовятся, копят. Опа, вот он, зато, вот он проказ, нужно убивать Медикага. Медикага прячется, больше нет никаких целей. Паладин Рикаша должен прятаться. И вообще просто Зенту никого не убивает. И, в принципе, вердрайв улетел в пустоту. Но почитай, сколько он уже вердрайва вжал. Если не ошибаюсь, это уже был четвертый овердрайв в раунде от него. Ну, здорово то, что он подбирает эти овердрайвы. Здорово, что он их жмет. Мы когда-то, когда играли моей командой еще, мы нашего викинга, довольно-таки сильного игрока, я считаю, мы ему постоянно говорили то, что на тренировках не бойся вжимать овердрайвы почаще. И он вжимал, вжимал, и рано или поздно он научился чувствовать этот момент, когда нужно вжать. А тем временем у нас поставили флаг Бэт... Ой, Бэт Десижн, говорю, Зен Тары, и уже в ответ поставили его команда Бэт Десижн. Счет 3-1. Бэт Десижн не собирается сдаваться в этом раунде, и говорят то, что мы еще поборемся, поборемся. 3-1 счет. Шансы есть, шансы есть. На песке можно за 2 минуты увезти 2 флага спокойно. Да, тем поинтересно за минуту, если, э, если я не ошибаюсь, даже три как-то увозили просто на конвейере, копили все овердрайвы и вытворяли невероятные вещи, поэтому здесь я не удивлюсь, что кто-то пойдет на рекорд и четыре флага сможет увести полностью ну, контролировать. Здесь только зажать на респах, полностью контролировать да, на да, респах, да. под шарик овера, э, ой, овера, mm -hmm. ареса плюс э, оверхантера, викинга, все поочередно. Ой, хорошая центинела сосуля, которая по факту спасает сейчас шансы для команды Bad Decision, и все же таки Зен пытается увозить, но хорошая лицо, хорошая лицо, снова таки Сентинел, Сентинел фактически в соло сейчас за дефол флага двух потенциально опасных атак. Но сказать хотелось бы то, что есть шансы, но пока мало верится, потому что нет овердрайвов, нет овердрайвов, а нужно, нужно, нужно зажимать сейчас, а Shine of Sun а, имеет этот овер, который он может сжать как в деф, так и в атаку, поэтому... Поэтому трудно будет, трудно будет отыграться, учитывая то, что э, сейчас, если не ошибаюсь, и овер у Авойда появится на Аресе, а также у Зена там второго, еще один будет овер, и Last Year, ой, Last, говорю, Light Year увозит флаг, и все, это доставка, снова же таки, четвертый флаг, фактически, который является очень-очень вещественным аргументом в сторону победы команды Viper Team. Очень классно сделал Light Year. Просто не замешкался, увидел то, что на базе всего лишь один викинг молот без овердрайва, прожался за ультимативную, побежал за выпилом, и это привело 
к привозу четвертого флага великолепно, я бы так это назвал. Так, Bad Decision, сейчас э, умирает тут Light Years, почувствовал волну хайпа, и на ней просто разносит всех, кого только можно, или помогает же разносить Акхи на центре. Ой, там Шайн of Sun вообще просто проказ какой-то невероятный, что уже даблкил есть у него. И где он, где он, где он, где он, а, вот он спрятался там чуть-чуть, его потерял из виду. С овердрайвом, кстати, стоит, готовится. В принципе, это то, о чем я и говорил, то, что будет очень сильно играть роль большую расстановка. Мы видим то, что Авоид с Лайтьер восхитительно играют на своем правом фланге. Также Мистер Яков и, и Зен неплохо прожимают мид и лево. Соответственно, что дает огромное пространство для атаки. Очень, ну вот смотри, просто сколько Яков уже живет в этих контактах, только сейчас его Сентинел сливает. Соответственно... Мы прекрасно понимаем то, что сложно атаковать, когда у тебя фланг обороны всегда продавлена Ресом и Паладином. И плюс к всему этому еще назойливая рельса постоянно накидывает тебе рельсы в деф. В худшем случае она просто отстреливается деф. А тем временем э, Медикаго неплохо зашел в атаку с Акхи. Акхи будет ставить флаг. И если сейчас будет конвейер, то есть небольшой шанс сравнять счет. Но Сентинел замешкался. Мне кажется, нужно было дергать, рисковать, надеяться на то, что не прилетит криты. Но нет, к сожалению, за 30 секунд я сомневаюсь, то, что можно увезти два флага. Тем более сосуля хорошая, сосуль от мистера Якова. Медикага пытается раздавать дамаг, туда стрелял, туда стрелял, в итоге никого не убил, оставил на пол хп двух игроков. Вот так вот заканчивается наш раунд. Я уже думаю, можно констатировать то, что третий раунд забирает свою копилочку команда Viper Team. Но я скажу то, что это более чем закономерно, так как играли по позиционке они гораздо лучше. Канты занимались лучше. Единственное, что мидл немножко больше пытались прожимать Viper Team, но это им ничего не давало, так как с флангов эти прожимы мида легко контрились игроками кантов. Я лично видел чуть-чуть дальше. Если вы закрывали, к примеру, Shine of Sun, который прилетел туда на своем хантере и выдал ультимативную в медика, который как раз-таки только выдавал ультимативную, только вот-вот ее зарядил, Uh, они увезли один флаг. И если бы Медикага бы оставался жив, убивали бы Шайнов сам, возможно бы получилось сделать 4-3. Но вот что делать дальше, как 4-4, вот это уже был бы вопрос, конечно. Но 4-3, я думаю, здесь было бы реально сделать. В том да, моменте. Шанс, шансы были, но снова же таки это нужно смотреть наперед. Я подозреваю то, что игроки насколько были увлечены попытками атаковать, что на, даже на таймер не успевали смотреть. Да, такой нервяк уже, наверное, начинался. Но Шайн оф Сан хорош. Сделал все, что нужно. Не факт, что победили бы здесь Bad Decision. Все-таки уже и время поджимало, и флагов было. Два надо было привозить, чтобы хотя бы в ничью выходить. Поэтому все, закончилось победой в Да, Идем и... дальше. Закономерно, закономерно все произошло, так как я же говорю снова, фланги занимались конты намного лучше командой Viper Team. Я надеюсь, то, что сейчас, возможно, кто-то из команды Bad Decision смотрит трансляцию или, может, даже слушают, и они посмотрели, послушали и дадут совет своим тиммейтам. И воспользуются этими мини-советами и будут более качественно занимать конты. Потому что с контов это идеальное укрытие, с которых ты можешь скидывать огромное количество дамага на рельсе, на громе и по данных пушках. Да, главное, чтобы они были русскоговорящими, ребята. Потому что Бада Сижен, по-моему, подозрение у меня, что это ребята у нас... Да, да. Говорящие. Они, да, они говорили английскими, на английском языке, но потенциально возможно то, что есть у них один-два человечка, которые понимают э, наш язык, соответственно, есть вероятность. Но в любом случае, даже если посмотреть сверху карты, я думаю, можно понять, в чем была проблема команды. Был бы переводчик Google, который просто в лаве бы транслировал, <laughs> перетранслировал, так а, сказать, да, 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 голоса, да. было бы, конечно, проще здесь. Но вот, кстати, мистер Яков напоминает мне ру русский ник. Да, ну, скажем да, так. Вполне да, возможно, Россия, конечно, вполне. Скажем. Да, да. Но, Начина... правда, ради и есть в Европе достаточно много таких э, никнейм, и, и никнейм, говорю, имен Яков, я знаю, Германии. Э, есть точно такие имена. Да, так что все может быть. Может быть, тот же Шайну сам. Мне вообще его хочется называть Шайни, <смех> да, легендарным э, игроком, который сейчас находится у нас в Роддоте с капитаном команды. И у нас минус один, пишет э, ребята с Bad Decision. 
интересно, и ни Акхи нету, и вообще никого нету на замену. Четвером играть, конечно, будет не Камильфо здесь. Да, грустно, шансы будут. Фактически их не будет, к сожалению. А тем временем Лайт Ерш неплохо, неплохо отстаивается в контакте. Сейчас сливают пока э, тиммейты его соперников. И неплохой рез, хорошая аптека от Кадешилась Лайт Ер. Да, это должна быть доставка, только в том случае, если сейчас Bad Decision не несет огромное количество дамага, он его будет носить, но Light Year. Боже, как же здорово играет этот паладин. Мне кажется, то, что э, более опытные и сильные команды э, потенциально могут присмотреться к этому игроку на мажор, спокойно могут его дернуть к себе, так как это действительно парень играет с головой. Вот, сейчас как раз таки информация доходит. У нас второй флаг э, приводится на конвейере со стороны Viper Team. И Bad Decision пишут то, что проблемы испытывает один игрок. Не может запустить он э, танки онлайн. Но это проигранный будет э, раунд. Если в скором времени ничего не произойдет. Э, да, Light Years. И по поводу Light Years, реально кажется, как будто действительно опытный игрок. Чувствует э, ритм игры. Так, Zen One уже, не Zen Two. Zen One уже здесь у нас и... Shine of Sun, Bad Decision, сможет ли он остановить что-то здесь? Нет, просто его раскидывают со всех сторон. Приезжает паладин и рикошет в надежде, что хоть он что-то сможет сделать. Но нет, уже 4-0. И, ой, ой ой это уже опасный счет за 2 минуты там. Надо как можно скорее возвращать пятого. На самом деле очень грустно, очень грустно то, что даже сейчас пятый зайдет. Такой гандикап, очень сложно отыграть будет команде Bad Decision. Да, они неплохо сыграли относительно песок, но они не проиграли в ноль его, но тут нужно безумно собраться будет, чтобы 4 флага, даже за 8 минут отыграть уже 5 флагов, это будет фактически нереально. Ну, грустно, на самом деле, то, что последний раунд, в котором могло перевести все на пенальти, у нас вот так вот зак будет заканчиваться в меньшинстве. Я, честно говоря, расстроен. Изначально я заходил, думал то, что... После первого раунда я думал, что, что будет разгром в одну калитку, Viper Team разы... э... разыгрались неплохо, показали себя. Но Bad Decision собрались, начали навязывать свою борьбу, и тут мы видим 4 игрока на последней карте, на последнем раунде. Грусть. Да, вот именно для этого нужны замены. Зенван остается на респе, будет он там и туда же Лайтьерс подтягивается, сейчас они будут пытаться контролировать всю ситуацию, нужно его как можно быстрее ставить, Шайну в Сану прив... привозить, привозить Зенван, стартует Бадесижа, нужно паечку дать, хоть чуть-чуть замедлить Зенвана, не получается это сделать, там есть опять же паладин и кошет. ой, тут, наверное, две пайки, да, придется давать, Зенвану дает, будет разрывать дистанцию просто... Пошел во фронт на Эвойда, хотел именно устроить кровавое дерби. Так, Лойт Йерс еще у нас на сайте, но вообще ВПК просто встал. И такое чувство, что игра, в принципе, для ребят из Bad Decision закончилась. Ну да, здесь уже даже учитывая то, что сейчас пятый зайдет, даже если, мне кажется, АФК станет пол, ну не пол стал, но если... Ну, даже если 4 на 4 сейчас начнут играть без шансов, без шансов, уже морально расстроились, я думаю, ребята. Жаль, жаль, очень жаль, но будем надеяться то, что на следующий турнир, на следующий матч даже, э, ребята учтут этот момент, то, что бывают всякие технические проблемы с компьютерами, бывают с интернетом проблемы, бывают, ну, совсем что только может быть проблемы э, в нашем мире случаются, к сожалению, и ребята подготовят замену, а лучше две. Да. Но две не две. <laughs> да. Но. Ну хотя бы хотя бы одной замены было бы уже <laughs> достаточно здесь, да. чтобы решить какой-то вопрос. Приходит Ахи, но все понимают то, что все здесь уже good game will play. 10 флагов не камбэкается. Остается всего лишь два игрока. Ну и я думаю, на этом матч можно заканчивать. ГГ команда написала. Благополучно все фактически игроки ливнули. Вот, Ахи пришел, но уже было слишком поздно. Спрашивают да. о окончании матча. У нас, судьи, можно ли команде Viper Team не возить в пустые ворота, скажем так, да? Можно ли заканчивать ну, да. данный матч? Ребята могут пойти потренить, теряя время, найти ТКВ. Снова же таки, или даже пойти просматривать свою игру на трансляции, почему бы нет, посмотреть, в чем были ошибки во втором раунде, почему они его проиграли, посмотреть, как можно усовершенствовать свой песок по первому раунду и, соответственно, не терять время, зря оставаясь на карте. Ну, скажем так, честно, ожидания мои от матча были немножко хуже, но 
первые три раунда, два, вторые два раунда, второй и третий раунд мне понравились, действительно. Да, было круто. В первом, если бы вот еще они бы вышли, более разыгранные по decision, я думаю, они бы зажгли на первом раунде перекрестка, второй вообще был реально крутой, прям, наверное, самый крутой раунд для меня лично, я бы выделил его в этом матче. Ну, вот в четвертом, конечно, было бы интересно поглядеть на фул составы 5 на 5. Но не сегодня. В следующий раз еще посмотрим. И тем не менее, мы поздравляем Viper Team с этой уверенной победой, да, и с прерыванием серии поражений, которая составляла 5 поражений к ряду. Это вообще, в принципе, первая победа, по-моему, кстати, у этого коллектива под э, тегом Viper Team. Да, я согласен, ребята заслужили эту победу, вымучились, скажем так, и, ну как вымучились, вымучились они поражениями, но теперь же заслуженно могут отмечать свою победу, первую победу, которая, думаю, принесет им огромное количество приятных эмоций, и, в принципе, я бы не сказал то, что эта команда, э, как по этим поражениям, по команде есть потенциал, есть э, пара неплохих игроков, которых я для себя заприметил, скажем так, Uh, в первую очередь Lightyear и неплохо также отыгрывал uh, Яков неплохо отыгрывал, ну и Шайна Сан тоже был неплох. Uh, это те игроки, которых я для себя выделил. Ну, в первую очередь, снова же таки, Lightyear, он действительно был крут. Что ж, официальный вердикт от uh, судей поступил. Сказали то, что техническое поражение у нас uh, получают uh, Bad Decision. Поздравляем мы с официальной победой Viper Team. Вот, поэтому как-то так. Что ж, будем, наверное, прощаться, да, приходите обязательно посмотреть на 21.00 матч Хомис против Step Sisters, ой, извиняюсь, против Relaxers. Старина Stories и старина Сквизи будут сражаться в кровавом поединке. Финальное слово я передаю Гангстеру. Да, ребята, снова же таки мы всех вас рады были видеть. Огромное вам спасибо за то, что были сегодня с нами. И до скорых встреч.